வெல்கம் டு கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பார்க்கலாம் சம்மர் கொஞ்சம் நல்லா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்காங்க இந்த சம்மில் பட் கடைசியாக சால்வ் பண்ண போகிறது கிராமர் ஸ்டூல் வச்சு தான் இல்லையா சரி இப்போ என்ன கொடுத்துருவாங்க இங்கே டி டுவெண்ட்டி சென் மேட்ச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நீடட் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் ரன்ஸ் டு வின் வித் ஒன் பால் லெஃப்ட் டு கோ இந்த லாஸ்ட் ஓவர் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஏற்கனவே இல்லையா ஒரு பாலில் சிக்ஸ் ரன் ஆயிடுச்சுலாம் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ஸில் தான் இந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்துருக்காங்க த லாஸ்ட் பால் வாஸ் பவுல்டு அண்ட் த பேட்ஸ்மேன் த கிரீஸ் ஹீட்டட் ஹாயாக ஸோ பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணிட்டார் ரொம்ப ஒயத்துக்கு அடிச்சு விட்டார் ஏன்னா ஆறு ரன் வேணும் வேறு வழியே இல்லை ஸோ அடிச்சுன்னு அடிச்சுட்டார் த பால் ட்ரவர்ஸ் அலாங் ஏ பேத் இன் ஏ வெர்டிக்கல் பிளேன் அண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேத் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸி பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனே எல்லாம் சொல்லுது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இட் ஃபாலோஸ் அ பேரபோடிக் பேத்வே சரியா ஒரு ஸ்பேஸில் இந்த பொருளை என்ன நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் த்ரோ பண்ணாலும் அது என்ன ஆகும் இட் ஃபாலோஸ் அ பேரபோலிக் பேத்வே அப்படி பேரபோலிக் பேத்வில் அப்படி மேலே போய் என்ன செய்யும் அப்படி கீழே ஆகும் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ சட்டன் பேரபோலா பேத்வே பேரபோலா படிப்பீங்க நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி ஃபுல்லாக படிப்பீங்க ஸோ பேரபோலிக் பேத்வே தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் குவாடினேட் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு எக்ஸ் ஒய் குவாடினேட் சிஸ்டத்தில் பிளாக் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுது அது பேரபோலிக் பேத்வையை ஃபாலோ பண்ணுது இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து ஹிட் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துலேருந்து ஹிட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப உயரமாக போகுது இல்லையா ரொம்ப உயரமாக போய் விக்கில் இறங்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இறங்குது விக்கில் இறங்கி போகுது கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணும் பட் இட் ஃபாலோஸ் பேரபோலிக் பேத்வி இதை பேரபோலான்னு சொல்லி இப்படி போனால் தான் பேரபோலிக் பேத்வி சரி எந்த பொருளும் அப்படி நேராக போய்ட்டு விக்கில் இறங்கவே இறங்காது இதான் ஃபிசிக்ஸ் ரூல் சரி தீரி அதுதான் சரி ஃபிசிக்ஸ் லாவே அதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேரபோலிக் பேத்வியில் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் இதோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் பிளாட் பண்ணால் அந்த பாலோட பேத்வே இதுதான் அதோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரி இது என்ன பண்ணுதா எந்த இந்த அந்த பால் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் டென் கமா எயிட் எங்கே போகுதா எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா டென் கமா எயிட்டு சரி மார்க் பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்ட்டை ஒன்றும் வச்சுக்கோமே டென் கமா எயிட் எல்லாம் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் எழுதுகிறேன் ட்வெண்ட்டி கமா சிக்ஸ்டீன் சும்மா கான்செப்ட் தான் அப்படிங்கிறதுக்காக எழுதுகிறேன் எந்த ஒரு ஸ்கேலும் நான் யூஸ் பண்ணல சரியா ட்வெண்ட்டி கமா சிக்ஸ்டீன் அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் என்ன தேர்ட்டி கமா எயிட்டீன் தேர்ட்டி கமா எயிட்டீன் ஏதோ மூணு பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணி போகுது சரியா இது கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு கே இப்போ அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டென் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ்னா ஒய் ஆக்சிஸ் சிக்ஸ் ஒய் எயிட் யூனிட் ஹைட்டு இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கேன் யூ கன்க்ளூட் தட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஓன் த மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வின் பண்ணிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் அடுத்த டேட்டா கொடுத்துட்டு வாங்க ஜஸ்டிஃபை த ஆன்சர் ஆல் த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் இன் மீட்டர்ஸ் அண்ட் த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த பிளேன் ஆஃப் பேத் வித் த ஃபா ஃபர்தஸ்ட் பவுண்ட்ரி லைன் இஸ் செவன்டி கமா ஜீரோ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பவுண்ட்ரி லைன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சப்போஸ் இங்கே செவன்டி கமா ஜீரோன்னு வைங்க இந்த பவுண்ட்ரி லைன் இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த அந்த கிரவுண்டோட பவுண்ட்ரி லைன் இப்படி தான் போகுதுன்னு வைங்க சப்போஸ் ஓகே செவன்டி கமா ஜீரோ இந்த பவுண்ட்ரி பேட்ஸ்மேன் இந்த இடத்துல இருந்து ஹிட் பண்ணிக்கலாம் நான் அசூம் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இந்த பால் பார்த்துவே இப்படி உயரமாக போகுது இது நம்ம டூ டைமென்ஷனில் காமிச்சோம் ஆக்சுவலாக என்ன பவுல் பால் வந்து இப்படி உயரமாக இப்படி ஜம்ப் பண்ணி இப்படி போயிட்டு இருக்கு அதான் நான் டூ டைமென்ஷனில் போர்டில் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்படி இப்படி ஜம்ப் பண்ணி இப்படி போயிட்டு இருக்கு சரி இந்த பால் போற பால் என்ன செய்யும் கீழே போய் ஹிட் பண்ணும் இல்லையா எங்கே ஹிட் பண்ணுதுன்னு கொடுக்கல அவங்க ஓகேவா பவுண்ட்ரி லைன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஹிட் பண்ணுறது எங்கே நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவேஷன் வச்சா முடிவு பண்ணும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் இந்த பால் வந்து இந்த பவுண்ட்ரி லைனை தாண்டி விழுந்ததுன்னு வைங்களேன் இந்த செவன்ட்டியோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ என்னென்னு பாருங்க ஓகே இந்த பாயிண்ட் என்ன எக்ஸ் செவன்ட்டியாக இருக்கும் ஒய் என்னென்னு பாருங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் பவுண்ட்ரிக்கு மேலே பால் எவ்வளோ உயரத்தில் போகிறதுன்னு தெரியும் இல்லையா இதெல்லாம்
பவுலரில் ஃபீல்டர் கையில் சிக்காது கண்டிப்பாக இப்போ சிக்ஸுக்கு போயிடுச்சுன்னு இருந்தோம் இல்லை இது வந்து ரொம்ப கம்மியான ஐட்டுன்னு போய் வைங்க என்ன சொன்னோம் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி பவுலர் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்தியா வே வின் பண்ணிச்சா பண்ணலையா சென்னை வந்து வின் பண்ணிச்சா இல்லையான்னு தெரியலன்னு கூட ஆன்சர் கொடுக்கலாம் சரி இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க சென்னை சூப்பர் கேன் யூ கன்க்ளூடு கன்க்ளூட முன் முன் பண்ண முடியுமா முதல்ல அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முடியும்னா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க உங்கள் ஆன்சரை முடியல என்ன வேறு தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சரியா முதல்ல கன்க்ளூட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் முடியும்னா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்கள் இதான் அந்த தியரி நிறைய இருக்கு சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் நமக்கு என்ன இருக்குது மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மூணு பாயிண்ட் இருந்தால் மூணு அன்னோன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் ஜென்ரல் ரூல் இங்கே நம்ம கேட்பாங்க மூணு அன்னோன் ஏபிசி இந்த மூணு ஏபிசி தான் மூணு அன்னோனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம கிராமர் ஸ்டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ எடுத்துங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த பாயிண்ட்ஸை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் டென் கமா எயிட்டை எக்ஸ் டென்னாக இருக்கும்போது ஒய் என்ன எயிட் டென் கமா எயிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் எயிட் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன ஏ இன்ட்டு ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா என்னது ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் பி என்னது பி அப்படி இருக்கட்டும் எக்ஸ் என்ன டென்னு ப்ளஸ் சி சரியா இப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைக்க போகுது பாருங்கள் இங்கே ஸோ இது வந்து டிவைட் ஆகுமா டிவைட் ஆகாது அப்போ ரீ ஈக்குவேஷன் நீட்டாக எழுதிடுவோம் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ ப்ளஸ் டென் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு எயிட் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கோமா சரி ரைட்டு அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன டுவெண்ட்டி கமா சிக்ஸ்டீன் இல்லை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி கமா சிக்ஸ்டீன் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இங்கே எக்ஸுக்கு இது என்ன ஒய் வந்து சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் இது எக்ஸு டுவெண்ட்டி அப்போ ஏ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சி சரியா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வரும் பாருங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஈக்குவேஷன் ரீட் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ சரியா அடுத்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை பார்ப்போம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ என்ன அதே அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன தேர்ட்டி கமா எயிட்டீன் இல்லையா தேர்ட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி கமா எயிட்டீன் தேர்ட்டி கமா எயிட்டீன் இங்கே என்ன ஆகும் ஒய்யோட வேல்யூ எயிட்டீன் இல்லையா ஏ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் நைன் ஹண்ட்ரட் போட்டுருமா நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் சி எது இல்லைம்மா இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன வந்துருக்கு பாருங்க நமக்கு ஃபைனலாக தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டி பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் எயிட்டீன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ சரி மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சாச்சு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏபிசி தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன்ட்டி போடும் ஒய் என்னன்னு கிடச்சிடும் ஒய் என்னன்னு கிடச்சிட்டா ஹைட் என்னன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா ஆனால் ஒய் கண்டுபிடிக்கனா ஏபிசி வேணும் அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏபிசியை ஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஏபிசி ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஈக்குவேஷனில் ஒரே ஒரு அண்ணன் எக்ஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸு பதிலாக செவன்ட்டி போட்டால் எவ்வளோ உயரத்தில் பால் போகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சு நம்ம கன்க்ளூஷன் ஆன்சர் எழுதிடலாம் சரியா அப்போ ஏபிசி கண்டுபிடிக்க தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் கிராமர் ஸ்டூல் யூஸ் பண்ண போறேன் நான் படத்தை அழிக்க போறேன் படத்தை அழிக்க விட சமாளிச்சிடலாமா சமாளிச்சிடலாம் பெஸ்ட் சரி இப்போ நம்ம த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு என்னன்னு பாருங்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா புக்ல வந்து சம்ல வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்க சால்வ் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி டூ நேரத்தில் சம சால்வ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும் பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் கிடையாது இதை மாற்றிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போல ஃபார்ட்டி போடும்போது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி போடும்போது ஃபார்ட்டி பி ஆகிடும் சி யூஸ்வலாக இருக்குது இங்கே எயிட்டீன் கிடையாது டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இல்லையா இப்போ மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு அன்னோன் ஏபிசி இருக்கு நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் கிராமர் சூழல் வச்சு இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணி ஏபிசி கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பவுண்டரி விட்டு தாண்டி போதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் பால் போதான்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் கிராமர் சூழலுக்கு எப்போ போல ஃபஸ்ட்டு டெல் கண்டுபிடிப்பேன் டெல் என்ன பாருங்கள் கோபிஷன் ஆஃப் ஏபிசி எழுதுறா டெல் இல்லையா என்ன
அடுத்து என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இதை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ மைனஸ் டுவெல் அடுத்து இந்த ஒன்று வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சரி இப்போ என்ன இருக்கு பார்க்கலாம் உள்ள தௌசண்ட் இன்ட்டு இங்கே என்ன மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெல் அங்கே என்ன மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் எவ்வளோ மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்போ என்ன பாருங்கள் தௌசண்ட் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுதான் என்னது டெல் சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டெல் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் டெல் ஒன் என்னன்னு பாருங்கள் டெல் ஒன் ஈக்குவல் டு டெல் ஒனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் என்ன பண்ணுவோம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு ஃபில் பண்ணுவோம் கான்ஸ்டன்ட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஏங்கிறதெல்லாம் கிராமர் ஸ்கூல் தேரிய பாருங்க புரியும் எதுக்காக நம்ம வந்து எக்ஸ் கோபிஷன் டெல் ஒனுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட்டு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் ஏன்னா இந்த காலம் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே வித் கான்ஸ்டன்ட் அது தேரிய பாருங்க புரியும் ஏன் பண்ணுறோம் எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்து இங்கே என்ன இருக்கு அடுத்தது அப்படியே அதிகம் டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் 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 முடிஞ்சுதான் டெல் ஒன் இப்போ டெல் ஒன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாமா இதில் என்ன காமனாக எடுக்கலாம் பாருங்க இதில் டூ காமனாக வரும் இதில் டென் காமனாக வரும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டென்னை காமனாக வெளியே வச்சுருவோம் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் இங்கே ஃபோர் எயிட் லெவன் இங்கே டென் போனால் ஒன் டூ ஃபோர் இங்கே ஒன் 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 இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு என்ன ஃபோர் இன்ட்டு உள்ள ஃபோர்னா டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என்ன வரும் எயிட் மைனஸ் லெவன் எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் என்ன ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ எவ்வளவு டென் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ எவ்வளவு டென் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஆன்சரு திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு என்ன மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டென் அப்போ தேர்ட்டீன் மைனஸ் எயிட் எவ்வளோ ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ டெல் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் டெல் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து டெல் டூ டெல் த்ரீ மூணையும் கண்டுபிடிச்சிட்டா சம் முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அடுத்து டெல் டூ பண்ணலாம் டெல் டூ ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் காலமும் அப்படியே எழுதிக்குவோம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இங்கே நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன வரும் டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி இதை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் திஸ் டைம் இல்லையா இப்போ செகண்ட் காலம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எதோ வச்சு கான்சன்ட் வச்சுருந்து எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட் காலம் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதான் ஏன்னா டெல் டூவில் தேர்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் அப்படியே இருக்கும் சரி இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் இதில் இருந்து ஹண்ட்ரட் வெளியே எடுக்கலாம் இதில் இருந்து டூ காமனாக வெளியே எடுத்துலாம் அப்போ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வெளியே எடுத்துருவோம் மிச்சம் என்ன இருக்கு உள்ளே எழுதுங்க இது என்ன ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இது என்ன ஃபோர் எயிட் லெவன் ஒன் 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 சரியா பச்சா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோமா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு வித் இந்த ப்ராக்கெட் என்ன ஒன் இன்ட்டு என்ன எயிட் மைனஸ் லெவன் எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ இங்கே என்ன மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் அடுத்த என்ன ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சரி இப்போ பார்த்து இதோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் திஸ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் சைடில் உள்ளே என்ன மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பண்ணால் எயிட்டி ஃபோர் வரும் மைனஸ் ஆஃப் பெரிய சைன் ஸோ மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிருக்கேன் நான் எல் என்ன கரெக்டாக போய் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இங்கே இதை நான் ஃபோர் எயிட் லெவன் கரெக்டு ஸோ மைனஸ் ஃபோர் வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெல் இல்லையா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஆக்சுவலாக மிஸ்டேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மைனஸ் டெல் டூவில் என்ன வருது மைனஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட்டி ஃபோர் கரெக்டு தான் சரி இப்போ இது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குல்ல ஸோ மைனஸ் எயிட்டி ஃ
அடுத்து டெல் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் கிராமர் ஸ்டூடண்ட் படி டெல் த்ரீ என்ன வருது பாருங்க டெல் த்ரீ கோபிஷன்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா அடுத்து செகண்ட் காலம் அப்படியே தான் இருக்கும் டென் டுவெண்ட்டி அண்டு ஃபார்ட்டி தேர்ட் காலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் என்னது எயிட் சிக்ஸ்டீன் என்னது டுவெண்ட்டி டூ சரியா இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்தா காமனாக ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிடுவோம் எவ்வளோ இருந்தால் ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் அதில் டூ எடுக்கலாம் எப்போ இதில் வந்து என்ன டென் தானே டென்னே எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் இல்லையா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் வெளியே காமனாக வந்துச்சுன்னா உள்ளே என்ன இருக்கு பாருங்க இதில் ஒரு ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் டூ ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபோர் எயிட் லெவன் ஃபோர் எயிட் லெவன் அதில் டூ நான் வெளியே எடுக்கவே இல்லை இல்லையா இதில் இன்ட்டு டூ வெளியே எடுத்துங்க இன்ட்டு டூ இதில் டென்னு இதில் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் அவுட் சைடில் என்ன இருக்கும் டூ தௌசண்ட் இருக்கும் அவுட் சைடில் டூ தௌசண்ட் உள்ளே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் எப்போவும் போல் ஸோ என்ன ஒன் இன்ட்டு என்ன டூ இன்ட்டு லெவன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் எயிட்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டினா மைனஸ் டென் அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து தேர்டு இந்த ஃபோரை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க ஃபோரை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ எவ்வளோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வர போகுது பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு இங்கே என்ன மைனஸ் டென் இது என்ன பாருங்கள் மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று எவ்வளோ ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் இங்கே என்ன மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் எவ்வளோ ப்ளஸ் டென் இல்லையா அப்போ என்ன வரும் டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டெல் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரி இப்போ டெல் ஒன் கிடச்சாச்சு டெல் டூ கிடச்சாச்சு டெல் த்ரீ கிடச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏபிசி கண்டுபிடிச்சா சம் முடிய போகுது ஸோ நம்ம வேணா ஆன்சர் மட்டும் தனியாக எழுதிடுவோமா டெல் ஒன் மட்டும் வச்சுக்குவோமா டெல் ஒன் ஈக்குவல் டு இப்போ டெல் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு டெல் என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லையா இதாக இருக்கு அடுத்து டெல் ஒன் என்ன கிடச்சது நமக்கு டெல் ஒன் இஸ் இங்கே இருக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் மைனஸ் டெல் ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் அடுத்து டெல் டூ டெல் டூ என்னவே மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அடுத்து டெல் த்ரீ என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு டெல் த்ரீ இப்போ கிடைச்சது என்னது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரி ஸோ இப்போ டெல் ஒன் டெல் டூ டெல் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் ஏபிசியை கண்டுபிடிக்க போறேன் ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிட்டா ஜஸ்டிபிகேஷன் ஆன்சர் முடிச்சிடலாம் பாருங்க அடுத்து பண்ணும்போது என்ன வரப்போகுது பாருங்க தட் இஸ் A equal to, you know, del 1 by del. Del 1 is 100. 100 by del is minus 6000. 10 to 0 cancel and now minus 1 by 60. This is A. Add to B. B is the same. Del 2 by del. Yeah. Del 2 is minus 7800. Divide by del is minus 6000. So, 10 to 0 cancel and now. இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சிக்ஸ் டேபில் கேன்சல் பண்ண டென்னு டென் ஆனால் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் ஆர் ஏ செவன்டி எயிட் அப்போ ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டீன் பை டென் ப்ளஸ் தான் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து சி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் டெல் த்ரீ பை டெல் டெல் த்ரீ எவ்வளோ வந்தது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டெல் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லையா அதுவும் மைனஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் விட்டுறக்கூடாது ஸோ இந்த மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது என்ன ஆகும் கேன்சல் பண்ணால் டென் பை த்ரீ மைனஸ் டென் பை த்ரீ சரி இப்போதான் நம்ம சமுக்கு வர போகிறோம் ஃபைனல் டிசிஷனுக்கு இப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதில் என்ன மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிக்கு பதில் என்ன தேர்ட்டீன் பை டென் தேர்ட்டீன் பை டென் எக்ஸ் சி என்ன மைனஸ் டென் பை த்ரீ இதுதான் நம்மளோட இந்த பிராத்தியோட ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எக்ஸ் என்ன வேல்யூ போட்டாலும் ஒரு எக்ஸ் தெரிஞ்சால் ஒய் கண்டுபிடிச்சலாம் ஒய் தெரிஞ்சால் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் அதோட பேத்வேல இப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பவுண்ட்ரி லைன் வந்து செவன்ட்டி கமா ஜீரோவில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் செவன்ட்டியாக இருக்கும் ஒய் என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த பார்த்து நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணிடலாம்
இங்கு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் சரி இப்போ சிம்பிளை பண்ண என்ன பாருங்க செவன் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ன மைனஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இது என்ன மைனஸ் டென் பை த்ரீ பிளஸ் நைன்டி ஒன் இல்லையா செவன் இன்டு தேர்ட்டி நைன்டி ஒன் இப்போ இது என்ன ஆக போகுது மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ பிளஸ் நைன்டி ஒன் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லை மைனஸ் ஆமாம் இங்கே செவன் இன்டு த்ரீ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ த்ரீ டேபிள் இது கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆக வேணா அடிஷனல் வந்து டுவெல் வருது சம் வேல்யூ த்ரீ ஆல் வெயிட் பண்ணால் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் த்ரீ சார் எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னா கீழே வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் கீழே இல்லையா சரி நம்ம பார்த்து வெடி மேலே போகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் கொடுக்குறதுனால நம்ம பால் வந்து பாசிட்டிவ் ரீஜனில் தான் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஜில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன செவன்டி கமா சிக்ஸ் சரி இப்போ நம்ம ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எழுத வேண்டியது இருக்கு முதல் கொஸ்டின் என்ன சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வின் பண்ணிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்க இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ உயரத்தில் பால் போகுது ஆறு ஃபீ ஆறு மீட்டர் உயரத்தில் போகுது ஒரு ஆள் டூ மீட்டர் டூ மீட்டர்னு வச்சுக்கிட்டா ஆறு மீட்டர் உயரத்தில் பால் போகும்போது அதான் சிக்ஸ் மீட்டுங்கிறது டூ மீட்டர் தான் சிக்ஸ் ஃபீட்டில் பவுண்டரி லைனுக்கு மேலே பால் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஜம்ப் பண்ணி பிடிக்கவே முடியாது இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பால் எங்கே போயிடுச்சு சிக்ஸுக்கு போயிடுச்சு ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் என்ன சொல்லிடலாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஓன் த மேட்ச் அப்படின்னு எழுதுங்க ஃபஸ்ட் ஆன்சர்னா கேன் யூ ஜஸ்டிஃபை கேன் யூ ஆன்சர் த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஓன் ஆர் நாட்னு கேட்குறாங்க எஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஓன் த மேட்ச் வை ரீசன் கொடுக்கணும் வை மேட்ச் ரீசன் ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்கறது இந்த பால் பால் ஃப்ளையிங் அட் த ஹைட் ஆஃப் அட் த ஹைட் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் அபோ த சிக்ஸ் மீட்டர் அபோ த பவுண்டரி லைன் அபோ த பவுண்டரி லைன் so that so even person standing on boundary line boundary line cannot catch the ball since human height average average human height not more than not more than 2 meters okay uh, so standing at boundary line cannot catch the ball therefore the ball gone for super 6 and chennai super kings achieved the achieved the target score achieved the target score as target score achieve padala chennai super kings undi won the match abin solli seriya sam konja persa da irukke so konja oru sam oru sam oru sam undu oru thadava rendu thadava pandradhu oru moonu thadava panni paarenga thirumba thirumba ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மைண்டில் வந்து எல்லா வேல்யூஸும் கொஞ்சம் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகிடும் அப்படி தான் டெவலப் பண்ணி ஆகணும் நேச்சுரலாகவே நிறைய லாஜிக் பின்னாடி இருக்குது நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த சம் எப்படி டைம் சேவ் பண்ண முடியும் ஒரு சம் ஒரு நாலு தடவை பண்ணுது இந்த சம் மட்டும் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் சேவ் ஆகிடும் சி பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிஸ்ஸாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 